አውሮፓ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ ከፍኛ ከተጠቁት ሀገራት መካከል ቀዳሚዋ በሆነችው ጣሊያን የሚኖረው ሁለት ኢትዮጵያውያን በበሽታው ምክንያት ህይወታቸው አልፏል። ህክምና ሲደረግላቸው ቆይተው ህይወታቸው ስላለፈው እነዚህ ኢትዮጵያውያን በጣሊያን የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስተዳደር ክፍል እንደሚሰሩ የነገሩንን አቶ ብዙአየው ወንድራድን ጠይቀናቸው ነበር። ሁለት ሰዎች ሞተዋል እንግዲህ ነው ሁለት ሞንድ ናቸው ሞጆች ሁለት ሞንድ ናቸው አንደኛው ፋርማሌን ሞተው አንደኛው ደግሞ በርጋሞ የሚባል ሚላኖ አጠገብ ያለች አንድ አመሰልች ተማለች እዛ ነው የሞተው አመጀመሪያ የፋርማው ነው የሞተው ከተሎ ደግሞ በርጋሞ ላይ ሁለተኛው ሰው ሞተዋል የሁለቱንም ሚስቶች የክብር ታምባሳደር ተውሎ አነጋግረዋቸዋል አፍናንተዋቸዋል በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 6 መድረሱን ተከትሎ በርካቶች በረራዎች ላይ ጠበቅ ያለ ርምጃ መወሰድ አለበት ሲሉ ይደመጣሉ። ከነዚህና ሌሎች ጉዳይ ሽካር በተገናኘ የአዲስ አበባ ዘጋቢያችን ቃል ኪዳን ይበልጣል ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ጥያቄዎችን አቅርቦ ነበር። በአየር መንገድ የሚደረገው ምርመራ ምን ያህል አጥጋቢ ነው? ለሚለው ጥያቄ ከሰጡት ምላሽ እንጀምር። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት አዲስ አበባ መቀመጫው ከመሆኑ ጋር ታያዙ እንዲሁም የኢትዮጵያ የየር መንገድ የተለያዩ አገሮችን የሚያስተሳስር ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ የየር መንገድ ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ ይሁን በኢትዮጵያ የየር መንገድ አማካይነት ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ መንገደኞች አስፈላጊ ነው አለማቀፍም ተብቦ አግባቡ ጤና ማነታቸው የሚረጋገጥበት ሁኔታ ማድረግ እስከሚቻለው ድረስ በጥንቃቄ ለማድረግ እየተሞከረ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በሚሰራው የጥንቃቄ አካሃድና ህዝቡ ከዚህ በሽታ እንዲጠብቅ ለማድረግ በሚሰሩ በሽታውን በማስተላለፍ ሳይሆን የበሽታውን ስርጭት በሚቀንስ በመከላከል ረገድ አብሮ የአፍሪካ የበሽታ መከላከል አካል ሆኖ የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ ለመፍጠር ነው እንደ ሀገር የጋራ ከአየር መንገዱ ጋር ስምምነት የተደረሰ ነው ሌሎች ሀገራት አፍሪካ ሀገራትን ጨምሮ በሮቻቸው ሲዘጉ ያያየን ነው ድንበር የዘጉ አካላት አሉ በረራዎችን ያቋረጡ አካላት አሉ ከዚህ ሀገር እንዳትመጡ ከዚህ ሀገር እንዳትሄዱ ያሉ ሀገራት አሉ ኢትዮጵያ በዛ በኩል ያሰበችው ምርምጃ አለ እንግዲህ ምንድነው ኢትዮጵያ አየር መንገዱ ወደ ሌላ ሀገርም እንዳይበር ሌሎች አየር መንገዶች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይበሩ የሚያደርግ ጠቅላላ እንቅስቃሴ ነው መዝጋት እርምጃ አልወሰደች ዋነኛው የተደረገ ያለው ጥረት ምንድነው መከላከሉ ላይ የመተላለፊያ መንገዶቹን አውቆ እነዛ የመተላለፊያ መንገዶች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ወደ ሌሎች ሀገሮች የሚሄዱ መንገደኞችን ከሌሎች ሀገሮች ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ መንገደኞችን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የማስተማሩ ስራ ላይ ነው አተኩረን እየሰራን ያለን ሚሊዮኖች ቢቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ የዓለም ሀገራት እንዳሉ እናቃለን በአሜሪካም በሲያም በአውሮፓም በርካታዎቹ እነዚህ ሀገራት ይሄንን ወረርሽኝ አጋጥሞቻቸዋል እነዚህ ኢትዮጵያውያን ለመድረስ ኢትዮጵያዊዎች ጉዳይ መስራ ቤት ምን ያደረገ ነው በኮንስላት ጽፈት ቤቶቹ በኤምባሲዎቹ በኩል ዞሮ ዞሮ ይሄ ወረርሽኝ ዓለም አቀፍ ነው አሁን ብዙዎቹን ሀገሮች ያደረሰ ያለ በሽታ ነው ኢትዮጵያውያን ከዚህ በሽታ እንዲጠበቁ ለማድረግ የመከላከያ መንገዶቹን በተለያየ መንገድ የማስተላለፍ እንቅስቃሴያቸውን በተቻለ መጠን የግድ ካል ሆኖ መስተቀር እንዲወስኑ የማድረግ ይሄን እንዲያደርጉ ደግሞ በተለያየ መንገድ ማህበራዊ ሚዲያ በዋናዎቹ ሚዲያዎች እና በሚሽዮኖቻችን አማካይነት እንዲደርሳቸው ለማድረግ እየተሞከረ ነው ያለው እንዲሁም አሁን ቴክኖሎጂ ምስጋና ይግባውና ከዚህም በአገር ደረጃ የሚካደው እንቅስቃሴም ለኢትዮጵያን በእያሉበት ወላ የሚደርስ ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያን ባሉባቸው አገራት ያሉ መንግስታት የሚያወጣቸው መመሪያዎች አሉ እነዛም መመሪያዎች በጥንቃቄ ከሳቀሱ የሚል መልክት ነው ለማስተላለፍ እየሞከረ ያለ ነው እኔ ማስተላለፍ ፈልገው ይሄን ነው ከኢትዮጵያም የሚተላለፍ አለ በሚሲዮኖቹ አማካይነት እንደዚሁም ደግሞ በእያሉበት ሀገር መንግስታት የሚተላለፉ መመሪያዎች አሉ እነዛን ተግባራዊ ማድረግና በጥንቃቄ መንከሳቀስ ያስፈልጋል የሚል ነው
አድማጮቻችን ከቢቢሲ አማርኛ ፕሮግራም ጋር ናችሁ ወደ አጫጭር ዘናዎች አልፋለሁ የፌደራል ፍርድ ቤቶች ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ በከፊል እንደሚዘጉ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ማዛ ሸናፍ ያስታወቁ ፍርድ ቤቶቹ ከነገ ጀምሮ ለ14 ቀናት ዝግ የሚሆኑ ሲሆን አዳዲስ መዝገቦችም አይከፈቱም ተብሏል ከገር ደህንነትና ጸጥታ ጋር የተያዙ ጉዳዮች ብቻ የተመዘኑ ይታያሉ ማለታቸውም ተዘግቧል አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ለዜጎቹ ባወጣው የደህንነት ማስጠንቀቂያ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከኮሮና ቫይረስ ክስተት ጋር በተያዘ ጸረ የውጭ ዜጋ የሆኑ ስሜቶች እየተንጸባረቁ መሆኑን አመልክቷል። በክስተቱ ዙሪያ የቀረቡ አብይቶች በድንጋይ መመታትን የታክሲ አገልግሎት መነፈግን ምራቅ መጥፋትን ማባረርን በኮሮና ቫይረስ ተይዟል ብሎ መውቀስን እንደሚጨምር ኤምባሲው አመልክቷል። የጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ያገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት እስካሁን በመላው ዓለም በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 201672 ደርሷል። በቫይረሱ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ደግሞ ከ8000 በላይ ሲሆን 82071 ሰዎች ከበሽታው ሙሉ በሙሉ ድነዋል። ኬንያ በዛሬው ለት 3 በቫይረሱ የተያዙ አዳዲስ ሰዎችን ማግኘት በአጠቃላይ በአገሪቷ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ሙማን ከባህር ማዶ ወደ ኬንያ የመጡ ሲሆን አሁን የተገኙት ሰዎች ከስፔን በዱባይ በኩል የመጡ እንደሆነ ተነግሯል። Facebook ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ የሚሰራጩ የሚያረጋግጥ የሙከራ ፕሮግራም በናይጄሪያ ለከይድ ነው። ግዙፉ የማህበራዊ ሚዲያ ተቋም ፌስቡክ ተመራማሪዎች አስተኛ ዘገባዎችን በተመለከተ መረጃዎችን ለመሰብሰብ እንዲረዳቸው WhatsApp ይጠቀማሉ ተብሏል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ከመከላከል ጋር ታይዞ የተለያዩ ቅሬታዎችን እንሳሉ ከነዚህም መካከል የነጻ የጥሪ ማከል ባየር ማረፊያ ስለሚደረገው የሙቀት ምርመራ ህዝባዊ ስብሰባዎች የውሃ አቅርቦት ችግር ይጠቀሳሉ። በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የኮቪድ 19 የቅድመ ዝግጁነትና ምላሽ ከቫይረሱ ጋር በተያዘ መረጃ ለመላወጥ የተዘረጋው ነጻ የጥሪ ማከል አፋጣኝና ጥጋቢ ምላሽ እየሰጠ አይደለም ስለመባሉ ላነሳንላችሁ ቅሬታ በሰጡት ምላሽ እንጀምራለን አሁን ምታቁት ጉንፋ ምልክት ስለሆነ የሚያሳይ ይወሽታው ብዙዎቹ ለዚህ ሪፖርት ያደርጋሉና ያለን የሰው ኃይልና የነበረን ሳንዲባይ አምቡላንስ በርግጥ ከ3 ወደ 9 ያሳደገና ናሽናል ደረጃ ይሄ ወደ 20 ለአስተት ለማሳደግ ተመኳዋል ይሄ ብዙ ሰላሳምንት በተለይ መንገድ የሚመጡ ሮሞሮችን ለመድረስ አሳጋሪ ነው እንደምታውቁት ከያንዳንዱ ጤና ተቋማት ከያንዳንዱ ግለሰብ በተለይ የመንገድ የሚመጡ መረጃዎች አሁንም ከዚያ ቀን በላይ መሆናቸው የሚያሳዩ ናቸው የጤና ተቋማትን በብቻ ከተማ ነው 35 እጪ ለዚህ ትራፊክ ለዚህ አገልግሎት ላይ እንዲውል ለማድረግ ተመኳዋል ሁለት መስመሮች ይሄ ፓብሊክሊ የሚታወቅ ሳይሆን ለጤና ተቋማት ብቻ የሚታወቅ ነው እንዲሁም በየግሉም በዚህራ ላይ ለተማሩ ባለሙያዎችም የሚደውሉበት መንገድ እና አጋጣሚዎች አሉ። ከዱባይ እንደመጣች የተነገረና ተናንት ቫይረስ የተገኘባት እንግሊዛዊት ባየር ማረፊያ በኩል የሚደረግ የሙቀት መለኪያ አልፋ በጥቂት ቀናት ውስጥ በቫይረሱ መያዟ መነገሩ ብዙዎችን ያነጋገረ ነው። ባየር ማረፊያ የሚደረገው የሙቀት ለኬት ላቶ ዘውዱ ያነሳንላቸው ጥያቄ ነው ኡስ ሙቀትን ከሌሎ የሙቀት ብየታውን ማለት እትሉ ከፍተኛ ነው ነው ይሄን ደግሞ በተለያየ መንገድ መሰል ይችላል ምናልባት በሚያስፈልግ ጊዜ ሙቀት ላይ ኖሮ ይችላል አንድ ሁለተኛ ደግሞ ሙቀት የሚቀንስ መዳንቶችን በመውሰድ የማለት ድሉ ከፍተኛ ነው ነው ማለት ግን ዋናው እና መስረታዊ ነገር የመጣበትን ሀገር ማያዝ ያንን ሰው ትክክለኛ ተስፋት በዛ መስረት ደግሞ በማህበረሰብ ውስጥ ከገባ በኋላ ይበቀልና ፍራስ መዘርጋት ነው እንደሱ ረገድ ነው እየሰራን ያለ ነው ባሁን ወቅት የፊት መሸፈኛ ማስክን አጠቃላይ ማህበረሰቡ እንዲጠቀማን መክረም የሚሉ ተአቶ ዘውዱ ህብረተሰቡ የጭ ንጽህና መጠበቂያዎችን አለም ፊት መሸፈኛ ማስክ ለመግዛት የሚያደርገውን ፍጅት እና ያልተገባ ስብሰባ ለመክታትም እየሰራና ይላሉ አንደኛ የሚጀምራ ቀናቶችም ስለሆኑ እነዚህ የተቀመጡ ምክር ሀሳቦች ባንድ ጊዜ በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ግንዛቤ አርጎ የሚፈልገው ደረጃ ላይ ስኪፐር ትጥስ ላናየው እንችላለን በሄደት ግን እነዚህ ነገሮች አሁን ለክራሳቦችም በተለያየ መንገዶች ለሚያቀርቡ ለዘጠቃሚም ይጥራን ይገኛል። አዩ ያገሪቷ ክፍሉ ፍቅር እንዳለ የሚታወቅ ነው በርካታ 
ሬታዎች የሚሰማሉ በተለይ አሁን ደግሞ ቫይረሱን ለመክታት የጃቸውን ንጽህና በሚገባ ጠብቆ በሚባልበት ሰዓት ችግሩን ይከፋ ያደርጋል ተቋማቱ ይህንን ችግር ለመፍታት ምን እየሰሩ ነው አቶ ዘውዱ በእኛ ተኩል ከጠቅላይ ሚኒስትር ተፈጽሞ ጀምሮ ይህን ንጽህና የሚመራ እስከ ኢትዮጵያ ሰጥና ሚኒስትር የቴክኒካል ግብራ ሄልስኪ ማራጀስ የተለያዩ ባለሻ ካላት ልጅስ እንዲሳተፉ በማድረግና የሚመለከታቸው ጥራዎች ወስዶ በተለይ እነዚህን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም በትራንስፖርት ወኩል ለነሱ ይችላል በነዛ ወኩል የሚነሱትን የአለም ጤና ልጅት የሚያስቀምጣቸውና የኢትዮጵያ ሰብዓዊ ሰንደቅ ዓላማ ሚኒስቴር ተስማይ ያረጋጫ ዳፕ ያረጋጫ ነገሮች በሁሉ በተመሳሳይ ቴጅ ይህንን የሚመለከቶ ውሃ ጋር ያካለ እነዚህ ነገሮች ተግባር የሚሆንበት መንገድ እንዲመጣቸው ያደርጋል ማለት ነው። የኮሮና ቫይረስ ከተገኘባቸው ደስተ ሰዎች መካከል አራቱ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በትዊተር ገጻቸው ላይ አመሻሹ ላይ አስተዋቀዋል። የኮሮና ቫይረስ በአገር ውስጥ መከሰቱን ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊት ቫይረሱን በሚከላከልባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው በኢታ ማጆር ሹም ጀነራል መሐመድ አደም መሐመድ የሚመራ ግብራ ኃይል መቋቋሙን ተገልጿል። የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት ምን እየሰራችሁ ነው ስንል በመከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነትና ኢንዶክትሪኔሽን ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማን ጠይቀናቸዋል። በየደረጃው ባለው የሰራዊት ማቀርም አዛጆች የሚመሩት ተመሳሳይ ኮሚቴ ሊቋቋም እየተደረገ ነው የመከላከል ስራው የሚመረበት ፍቅር በተቋም ደረጃ ወጥቶ በየደረጃው ለሰራይቱ ተልኳል ሌላው በካፑ ከሚወሩት ውጪ በተለያየ ቦታ የሰራይቱ ቤት ሰዎች ሆኑ ወደ ሰራይቱ መኖሪያ ካፕ እና መኖሪያ ቦታዎች እንዳይመጡ ለጊዜው ይሄን መመሪያ ተላልፏል ሌላው መደበኛ ግዳጁን ማከራውን መቻላለበት ከዚህ መቆም የለባቸው ማገርን የመጠበቅ ያካይን ተፈስረ የመስራት ስራው ናጠናከው መከፈል አለበት ይሄንም ያደርግ ግን ተፈላጊ የሆኑ ጥንቃቄዎች መደረግ እንዳለባቸው በዝርዝር ምንም እናቸው ጥንቃቄዎች የሚለው በጽሁፍ በያንዳንዱ ተጽፎ የወረደና ከጣየት ምርት ላይ ቅስቀሳ ስራዎችን መስራት እንዳለበት አመላካሽ ታቀጣጣ ተፈጥቶበት ሜጀር ጀነራል መሐመድ የመከላከያ ሰራዊት አባላቱ በአገር ውስጥና በተለያዩ አገራት በሰላም ማስከበር ግዳጆች ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ በመግለጽ እነርሱን በተመለከተም የጥንቃቄ አቅጣጫ ተቀምጧል ይላሉ ከዚህ ወደ ዓለም አቀፍ የግዳጅ ወይም ደግሞ በዩኤን ሚሽን የሚስተማራ ኃይል ቅድሚያ በዩኤን በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ታይቶ ይሁንታስ ያገኘ ተገቢው ምርመራ ተደረገለት ተገቢው የጥንቃቄና መማላት ያለባቸው ነገሮች ተማልተው እንደምሄድ ይሄን በዩኤን ንስታ ነው እና በአገሮቹ ስምምነት መሰረት ካለ ያለዛ ግን ከዛም የሚመጡ ተገቢ የሆነ ምርመራዎችና አስፈላጊ የሆነ ማጣራት ተደርጎ ወደ ሰራዊት መከላከል እንዳለባቸው አቅጣጫ በአገሪቷ ባንድ አንድ በኮማንድ ፖስት ስር ባሉ አካባቢዎች በስራ ላይ ያሉ የሰራዊቱ አባላት ከቦታ ቦታ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ የውሃ አጥረትና የጅ ንጽህና መጠበቂያ ምርቶች እጥረት ስጋትን አስመልክተን የጠየቀናቸው ሜጀር ጀነራሉ ይህንን ብለዋል በመደበኛ በቋሚ ካምፕ እንቀሳቀሽ ግዳጅ ላይ ያለው ሰራይትም አንደኛ እንደዚህ የውሃ አቅርቦቶች መሟላት እንዳለባቸው አጠጋቀማቸው በሽታውን ሊከላከል በሚችል መልኩ መሆን እንዳለበት ኮሚቴው በየደረጃው እነዚህ በዝርዝር የተቀመጡት ነገሮች ማስተግበር እንዳለበት ለዚህ ግን ዋናው ያንዳንዱ የሰራይት አባላት ራሱን ከዚህ በሽታ በመከላከል ነው አገርን እና ህዝብ ሊጠብቅ የሚችለው በየደረጃ ያለው የሰራይቱ የህክምና አካላቶች አመራር እና መላው የሰራይት አባላት በቅንጅት እንደዚህ ስራዎች መስራት እንዳለባቸውና ከአካባቢው መስተዳድር አካላት የመንግስት የጤና ተቋማት ጋር በጋራ በመስራት እንደዚህ ፕሮግራም መመጣት እንዳለበት ያመላክታል አድማጮቻችን ለዛሬ ያዝናቸው እነዚህ ነበሩ ነገን ንገናኝ በእያላችሁበት መልካም ጊዜ